திருச்சிற்றம்பலம் அருளாசிக்கூடிய மிக இனிய காலை பொழுது இன்று அபிராமி அந்தாதியின் இருபத்தோராவது பாடலை பார்த்து ரசிப்போம் சென்ற பாடல் பூர்ணாச்சல மங்களையே என்று முடிவு பெற்றது இந்த பாடல் மங்களை சிறு கலசம் முளையால் மலையால் வருண சங்களை செங்கை சகல கலாமையில் தாவு கங்கை பொங்கு அலை தங்கு புரிசடையோன் புடை ஆளுடையால் பிங்களை நீலி செய்யால் வெளியால் பசும் பெண் கொடியே என்று போகிறது மிக மிக இனிமையான சந்தத்துடன் கூடிய ஆழ்ந்த பக்திபூர்வமான அர்த்தம் கொண்ட பாடல் பூர்ணாச்சல மங்களையே என்று அவர் முடித்தார் நேற்று அவரது பூர்ணமான மங்களத்தை பாடிய அதாவது அவள் எப்பொழுதும் எல்லா தருணங்களிலும் அனைவருக்கும் மங்களம் அளிப்பவள் அவள் மங்களாம்பிகை என்ற கருத்தை வெளியுறு வலியுறுத்திய அவர் அம்பிகையின் அங்கங்களை கண்டு ரசிக்கிறார் தாயாக அவளை பார்த்து ரசிக்கும் அபிராமி பட்டருக்கு குழந்தைகளுக்கு எப்படி தாயின் மார்பகம் ஒரு தனித்துவமான ஒரு ஈர்ப்பை தருமோ அதுபோல் அம்பிகையின் மார்பகங்களை இவர் ரசித்து பாடுகிறார் நாம் முன்பே பார்த்தோம் அம்பாளின் மார்பகங்கள் பரஞானம் அபரஞானம் எனும் இரண்டு ஞானங்களை தனது பக்தர்களுக்கு வழங்கும் அமுத கலசங்களாகவே பார்க்கப்பட்டன 
அவை லௌகீகமாக வர்ணிக்கப்படவில்லை மிகுந்த பக்தியுடன் ஆன்மீக அர்த்தத்துடன் வர்ணிக்கப்படுகின்றன என்ற உண்மையை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி குழந்தைக்கு அன்னையின் மார்பகம் கண்ணில் நிற்குமோ அதுபோல் ஆத்ம ஞானத்திற்காக பசித்திருக்கும் அன்பர்களுக்கு அந்தையின் பக்தர்களுக்கு தாயின் மார்பகம் ஒரு தனித்துவமான ஒரு அழகையும் ஈர்ப்பையும் தருகிறது என்று நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் மங்களை செங்கலசம் வளையால் செம்மையான சிவந்த நிறமான கலசங்கள் போல் இருக்கும் மார்பகத்தை உடையவர் அம் அம்பிகை என்று அர்த்தம் அவள் மங்களமுடையவள் நித்திய சுமங்கலி என்றும் மாறாத மங்களத்தை அனைவருக்கும் அளிக்கும் பிராட்டி சாவா வரம் பெற்ற அந்த சிவபெருமானை கணவனாக கொண்ட அவளுக்கு என்றுமே சுமங்கலியாக இருக்கும் பாக்கியம் உண்டு எனவே அவளுக்கு சுமங்கலி என்று கூட ஒரு பெயர் உண்டு மங்களா கிருதி என்பதும் அம்பிகையின் திருநாமங்களிலே ஒன்று மங்களமே வடிவமாக கொண்ட அவள் கும்பகோணத்திலே மங்களாம்பிகை என்ற திருநாமத்திலேயே எழுந்தவிருக்கிறாள் இப்படி அம்பிகையின் மாறா மங்களத்தை போற்றும் வார்த்தைகள் பலவும் உள்ளன அவளுடைய மார்பகம் சிவந்த கலசத்தை போல் உருண்டு திரண்டு இருக்கின்றன என்று எதிர்பார்க்கிறார் பிறகு சங்கரனார் மனை மங்களமாகும் அவளே என்று முன்னே இந்த மங்களத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கும் அவர் மழுவார் திரு நெடு மங்கள மகளே என்ற ஒட்டக்கூத்தரின் வர்ணனையும் மனதிலே நினைத்துக் கொள்கிறார் செம் கலசம் மலையால் என்ற அன்னையை குழந்தை நினைப்பது போல நினைத்து அடுத்து மலையால் என்று விளக்கிறார் மலையால் என்றால் பர்வதராஜனுடைய மகளாக அவள் பிறந்தவளாயிற்று மலை மகள் அந்த அர்த்தத்திலேயே நாம் பார்க்கலாம் தாயுமானவர் கூட வரை ராசனுக்கு இரு கண்மணியாய் உதித்து மலை வளர் காதலி பெண் உமையே என்று மிக அழகாக பாடியிருக்கிறார் பண்டாசுரனை அம்பிகை அழித்த பின் அந்த லலிதாம்பிகைக்கும் காமேஸ்வரனுக்கும் பதினாலு நகரங்கள் கட்டப்பட்டன பதினாறு நகரங்கள் கட்டப்பட்டன அதில் ஒன்பது மலைமேலும் ஏழு கடல்களிலும் அமைக்கப்பட்டன இதை அமைத்து கொடுத்தது அசுரர்களுக்கு தச்சனாக விளங்கிய மயனும் தேவர்களுக்கெல்லாம் தச்சனாக அறியப்பட்ட விஸ்வகர்மாவும் என்று கதை சொல்கிறார்கள் இந்த ஒன்பது மலைகள் மேலும் அம்பிகை எழுந்தறி எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கிறாள் என்ற கருத்தையும் மலையால் என்ற வார்த்தை உணர்த்தும் இப்படி அம்பிகையும் மலையும் பல விதங்களில் இணைக்கப்பட்டு மேரு நிலையா விந்தியாச்சல நிவாசினி விந்திய மலையில் வாசம் செய்பவள் மலையாச்சல வாசினி எல்லா விதமான மலைகளிலும் அசிவில்லாமல் வசிக்கும் அம்பிகை இப்படி அர்த்தத்தை கொடுக்கும் பல திருநாமங்கள் அம்பிகைக்கு உள்ளன இப்போது அம்பிகையின் திருவுருவத்தில் கவனம் செலுத்திய அவர் அம்பிகையின் திருக்கரங்களை பார்க்கிறார் அந்த கரங்களில் மிக அழகான வளையல்கள் தருகின்றன வருண பகவானே கொடுத்த சங்கில் பல வண்ணங்கள் கூடிய அந்த வளைகள் அவள் கை அசைக்கும் போதெல்லாம் அலையலையாக தோன்றுகின்றன இவள் வருண சங்கு அலை செங்கை என்று வர்ணிக்கிறார் அம்பிகை இப்படிப்பட்ட மிக வண்ணமயமான வளையல்களை அணிந்திருக்கிறாள் 
அது சங்கு வலையில் அந்த சங்கு வர்ணன் கொடுத்தது என்ற அர்த்தம் இதற்கு கலைகளுக்கெல்லாம் அதிபதியான இவளை சகல கலா மயில் என்று அழைக்கிறார் கலா என்றால் மயில் தொகை என்று அர்த்தம் பலவிதமான கலைகளையும் ஒரு தொகை போல் அணிந்திருக்கும் கலைமகளாகவே இருக்கும் அம்பிகை ஒரு சகல கலா மயில் என்று நாம் அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும் அவளுக்கு சகல கலாவல்லி என்று பெயர் உண்டு கலாமயி கலாவதி கலாலாபா கலாத்மிகா கலாநாதா கலாமாலா கலாநிதி காவிய கலா இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அனைத்து கலைகளுக்கும் அவள் அதிபதி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இத்தகைய அம்பிகை சிவபெருமானுடைய இடப்பாகத்தை உரிமையோடு தனதாக்கிக் கொண்டவள் சிவனோ தன் தலையிலே கங்கையை ஏற்றிருப்பவன் கங்கையோ எப்படிப்பட்டது யாருக்கும் அடங்காமல் தாவி தாவி சென்ற கங்கையாயிற்று இறுதியில் சிவபெருமானின் சடாமுடியிலே அது அடங்கி ஒடுங்கி அங்கே அமைதி காக்கிறது இதை மிக அழகாக சக்கையா பரணியிலே ஒட்டக்குத்தர் சொல்கிறார் விண்ணுக்கு அடங்காமல் வெற்புக்கு அடங்காமல் மண்ணுக்கு அடங்காமல் வந்தாலும் பெண்ணை இடத்தில் வைத்த இறைவதம் சடாமுடி குடத்திலே கங்கை அடங்கும் என்று சொல்கிறார் இப்படிப்பட்ட பாடல் காலமே ஒட்டுக்குத்தர் இல்லை காலமேக பிள்ளை சொல்லியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட கங்கை இந்த தாவு கங்கை பொங்கு அலை தங்கும் புரி சடையோன் புடை ஆளுடையால் என்று இந்த பாடல் போகிறது இப்படிப்பட்ட தாவி வரும் கங்கையை தன் சடையிலே அடக்கி கொண்ட சிவபெருமானிடம் ஒரு பாகத்தை உரிமையாக பெற்றுவிட்ட உமையவளே என்று இதற்கு பொருள் அம்மையின் உருவத்தையும் பலவிதமான அங்க அடையாளங்களையும் அதன் கம்பீரத்தையும் காந்த மொத்த ஈர்ப்பையும் சொன்ன அபிராமி பட்டர் அவரது வண்ணங்களை சொல்ல வருகிறார் இப்பொழுது அபிராமி பட்டரின் எண்ணமெல்லாம் அம்பிகையின் வண்ணம் சார்ந்து இருக்கிறது வண்ணங்கள் பொதுவாக ஐந்து மஞ்சள் நீளம் சிவப்பு வெள்ளை பச்சை என்று நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் திங்களை நீலி செய்யால் வெளியால் பசும் பெண் கொடியே என்று இவர் சொல்கிறார் திங்களை என்பது மஞ்சள் அது புன்னிறம் உடையது ஆவி சுந்தரி நீலி பிங்களை குமாரி பிங்களை என்று திருப்புகளிலே அருணகிரிநாதர் பாடியிருக்கிறார் நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலே காகினி என்ற அம்பிகை வீற்றிருக்கிறாள் அவளுக்கு பீத்த வர்ணா என்று ஒரு திருநாமம் உள்ளது பீத்த வர்ணா என்றால் மஞ்சள் நிறத்தால் என்று அர்த்தம் அடுத்து நீலி என்கிறார் ஆயி சுந்தரி நீலி என்று அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் மகுடன் தலைமேல் அந்தரி நீலி என்று அபிராமி பற்றிய முன்பு சொல்லியிருக்கிறார் எனவே நீல நிறம் என்பது நீளமும் கருப்பும் ஒன்றே என்று பலரும் கருதும் இந்த நீல நிறம் இருக்கிறது அது காளியையும் குறிக்கும் கருநிற காளியாக அம்பிகை இருக்கிறாள் என்பதை நீலி என்ற வார்த்தை உணர்த்தும் முன்னாதார சக்கரத்திலே தாமரை மேல் சாகினி என்ற திருநாமத்தோடு அம்பிகை எழுந்திருக்கிறாள் அவளது நிறம் நீல வண்ணம் என்று இலக்கியம் குறிப்பிடுகிறது எனவே இங்கு பிங்களை என்பது மஞ்சளையும் நீலி என்பது நீளமும் கருப்பும் கலந்த அந்த வண்ணத்தையும் சொல்கிறது இது அம் அம்பிகைக்கே உரிய நிறங்களாகவே நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து செய்யால் என்கிறார் செய்யால் என்றால் சிவப்பு நிறத்தை குறிக்கும் ஒரு சொல் அது லலிதாம்பிகையின் நிறம் செம்மை உதிக்கின்ற செங்கது என்ற முதல் அபிராமிப்பாடலே இது உணர்த்துகிறது 
நமது மணிப்பூரக சக்கரத்திலே லாகினி என்ற பெயருடன் அம்பிகை வீற்றிருக்கிறாள் அவளது நிறம் ரத்தம் ஒத்த சிவப்பு இரத்த வர்ணா என்று லலிதா சகசுநாமம் சொல்கிறது இப்படி ஒரு சொல்லும் அனைத்து நிறங்களும் அம்பிகையின் நிறங்களாகவே பல இலக்கியமும் காட்டுகின்றன சகசுரநாமமும் நமக்கு சொல்கிறது செய்யால் என்பது திருமகளுக்கும் ஒரு பெயர் செய்யவள் தவ்வையை காட்டிவிடும் என்று திருக்குறளில் கூட வருகிறது செய்யவள் என்பது லக்ஷ்மியை குறிக்கும் சொல் ஏற்கனவே நாம் பார்த்திருக்கிறோம் மறைகின்ற வாரதியே என்பது பால்கடலை பற்றி சொல்கிறோம் அப்பொழுது அம்பிகையை வைஷ்ணவி என்றும் அழைக்கிறோம் என்று பார்த்தோம் எனவே வைஷ்ணவி என்பவள் லக்ஷ்மி அவள் செந்நிற தாமரையில் விற்றிருப்பவள் அவள் செய்யால் எனவே இப்படி எல்லா நிறங்களும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு அர்த்தத்தை நமக்கு சொல்கின்றன வெளியால் என்பது வெள்ளி நிறம் உடையவள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது ஆக்னியா சக்கரத்திலே ஹாக்கினி என்ற பெயருடன் நம்பிக்கை இருக்கிறாள் அவளது நிறம் வெள்ளை சுக்லவர்ணா என்று லலிதா சகசநாமம் இதை சொல்கிறது கலைமகள் சரஸ்வதி வெண்மையான நிறமுடையவள் எனவே இவளே கலைமகள் இவளே அலைமகள் இவளே மலைமகள் இப்படி எல்லாமாக இவள் இருக்கிறாள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த வரிகள் மிகவும் உதவி செய்கின்றன வெள்ளை ஒரு பளிங்கு போல்வார் என்று கம்பர் கூட பாடியிருக்கிறார் இப்படி வெள்ளை நிறம் கொண்டாடப்படுகிறது இறுதியாக அவர் பசும் பெண் கொடி என்கிறார் பார்வதியின் நிறம் பச்சை எனவே அவளை மரகதவல்லி என்றும் சொல்வார்கள் அரவின் அமளியின் அகில பணமணி அடைய மரகதமான ஒரு இரவி வெயில் இரன் மதியும் நிலவிரன் இறைவி ஒளி வெளி எங்குமே என்று ஒரு பாடல் தக்கையா பரணியிலே வருகிறது இதன் அர்த்தம் என்ன என்றால் சிவபெருமான் அவன் அனைவரையும் வென்று இறுதியில் பார்வதியிடம் தன்னை இழந்து விட்டான் அப்பொழுது அந்த நாகப்பாம்பு இருக்கிறதே அந்த நாகப்பாம்பின் என்ன சொல்லி ம மரகதம் மரகதம் என்பது பச்சை நிறம் உடையது அவையெல்லாம் பச்சையாகிவிட்டன அதாவது நவரத்தனங்களிலே மாணிக்கம் இருக்கிறது பொதுவாக நாம் நம்பும் ஒரு புராண கதை என்னவென்றால் நாகப்பாம்பு காலப்போக்கிலே மாணிக்கத்தை கக்கும் மாணிக்கம் மிகவும் சிவப்பாக இருக்கும் அந்த சிவப்பு நிறம் எல்லாம் அந்த சிவபெருமானின் அருளினால் அவனது வலிமையினால் தன் நிறம் இழந்து பச்சையாகிவிட்டன மாணிக்க கற்கள் எல்லாம் மரகத கற்கள் போல் பச்சையாகிவிட்டன அந்த பச்சை நிறமுடைய பார்வதியோ சூரியனின் வெயிலில் ஒளி இல்லாமல் செய்துவிட்டால் சந்திரனின் நிலவிலும் ஒளி இல்லாமல் செய்துவிட்டால் ஆனால் அவளே சர்வ ஒளியாக இறைவி ஒளி வெளி எங்குமே அவளது ஒளி வெள்ளம் மட்டுமே எங்கும் இருக்கிறது என்ற ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கும் சிறிது கடினமான ஒரு பாடல் என்னை சிறிது குழப்பி விட்டது இந்த மாணிக்கமும் மரகதமும் எப்பொழுதும் இந்த நவரத்னங்கள் என்று வந்துவிட்டாலே நம்மள் நமது கண்கள் சிறிது குழம்பி விடுகின்றன அதன் பளபளப்பு அப்படி பச்சை எரிக்கும் பிரபயவள் என்ற ஒரு பெயர் உண்டு தெரிவரும் சுத்த பச்சை நிரப்பெண் என்பது திருப்புகழ் சொல்லும் ஒரு அழகான சொல் பச்சை நிறமுடையவள் அம்பிகைக்கு ஷியாமலா என்ற ஒரு திருநாமம் உண்டாயிற்று ஷியாமலா என்றால் பச்சை என்ற அர்த்தம் நமது அநாகத சக்கரத்திலே பச்சை நிறத்துடன் ஷியாம பாபா என்ற ஒரு திருநாமத்துடன் ராகினியாகவே அவள் வீற்றிருக்கிறாள் என்று சகசநாமம் சொல்கிறது இப்படி எல்லா விதமான நிறங்களும் இங்கு வந்துவிட்டன மங்களை செங்கல செங்கலசம் முளையால் மலையால் வர்ண சங்கலை 
செங்கை சகல கலாமையில் தாவு கங்கை பொங்கலை தங்கு புரிசொலையோன் புடையால் உடையால் பிங்களை நீலி செய்யால் வெளியால் பசும் பெண் கொடியே என்று முடிகிறது இந்த பாடல் மங்கள வடிவும் சிவந்த கலசம் போல் இருக்கும் பருத்த மார்பகங்களும் மலைகளும் பல நிற வலைகள் அசையும் சிவந்த கையும் உடையவள் எல்லா கலைகளுக்கும் நாயகியான மயில் போன்றவள் பாய்ந்த கங்கையில் பொங்கிய அலைகள் அமைதியாக தங்கும் புரிந்த சடையுடைய பரமசிவனின் ஒரு பக்கத்தை தனக்கே உரியதாகி கொண்டிருக்கும் உரிமையுடைய அபிராமி பொன்னிறமுடையவள் நீல வண்ணம் படைத்தவள் செந்நிறமானவள் வெண்மை நிறத்தினால் பச்சை பெண் கொடி போன்று மலர்ந்திருக்கிறாள் என்று இந்த பாடல் முடிகிறது மிக அழகான பாடல் நண்பர்களை அடுத்த அந்தாதி பாடலை பார்த்து ரசிப்போம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டி நிற்போம்